dados surpreendentes da Aston Martin e mais informações sobre a pré-temporada e a Fórmula 1 2023 no geral. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje pela manhã falamos basicamente sobre alguns pontos importantes, incluindo a Ferrari, que sim, assim como nós falamos, está sendo investigada por conta daquele duto, dá uma olhada lá para você entender detalhes. Mas agora vamos às principais informações, começando com o seguinte, nós tivemos uma reunião da comissão da Fórmula 1 e essa reunião definiu alguns pontos importantes para a categoria, inclusive a chuva, tá? Que a gente fala tanto. Vou pegar a colinha do Scuderia Milani, que o link vai estar tá aí na descrição do Twitter dele, excelente, do nosso amigo Sérgio Milani, que ele já deixou tudo mastigadinho aqui no Twitter, tudo traduzido. Então vamos lá. Na reunião da comissão da Fórmula 1, que foi realizada no dia 21, né, ontem basicamente, a Pirelli vai levar um novo pneu para a pista molhada, desenvolvido junto com as equipes. Este novo modelo estará disponível a partir de Imola, então já no início da temporada teremos esse novo pneu. Também foi definido que o pacote aerodinâmico para reduzir a cortina de água segue sendo trabalhado. Uma diretriz técnica está em preparação para que as equipes comecem o desenvolvimento e os primeiros testes estão previstos para serem desenvolvidos no segundo semestre deste ano. A gente falou sobre isso há um bom tempo, acho que no ano passado, sobre essa tentativa de reduzir a cortina de água durante as corridas. Outro ponto é que as regras de mensagens de rádio foram mais relaxadas entre equipes e pilotos e também foi definido o parque fechado para as corridas sprint para reduzir o trabalho das equipes da FIA. As regras serão revistas, incluindo a previsão de troca de mais peças e uso da autodeclaração das equipes. Haverá uma diretriz técnica específica para isso. Também falaram sobre mudanças nos circuitos. Na Arábia, nós tivemos mudanças para melhorar a visibilidade nas entradas de curva. Em Baku e Miami, teve total recapeamento. Em Zandvoort, teve um aumento de 1,5m um de espaço entre as paradas. No Qatar teve um novo complexo de boxes e paddock e também tivemos zonas de DRS revisadas para Bahrein, Jeddah, Melbourne, Baku e Miami. E na Austrália vai ter a volta da quarta zona de DRS, que foi um pouquinho polêmica no ano passado. Também foi adicionada uma parada de inverno para equipes e fabricantes de motores e também uma revisão da redação de pontuação para corridas reduzidas, por conta daquele GP do Japão que o Verstappen conquistou o título, que ninguém sabia se ia ser pontuação reduzida, pontuação total, etc. Também houve uma revisão do acréscimo do valor por corrida, além das 21 estipuladas, ou seja, se antes nós tínhamos 1 milhão e 200 dólares para as equipes por cada prova além de 21, Agora nós teremos 1 milhão e 800, o motivo são os maiores custos de logística. Então eu recomendo que você vá lá no Twitter do Escuderia Milani, fala sobre automobilismo, tem threads muito boas, além de ser uma pessoa que já vive automobilismo, trabalha com automobilismo, tem muito conhecimento, sempre ótimo conteúdo, eu recomendo para vocês, deem uma olhada lá, ele deixou tudo mastigadinho para quem quer entender mais do que está acontecendo. Falando agora do lineup da pré-temporada, eu fiquei devendo para algum, algum de vocês que pediu aí nos comentários, eu falei que ia colocar aqui no vídeo, então sim, vamos lá. Na Red Bull, Verstappen amanhã, Pérez e Verstappen na sexta e Pérez no sábado. Na Ferrari, Sainz e Leclerc vão dividir os três dias. A mesma coisa acontece na Mercedes, que também vai dividir os pilotos pelos três dias. A Alpine também, os dois pilotos vão dividir os três dias. A McLaren também vai dividir os pilotos nos três dias e a Alfa Romeo vai ter Joe e Bottas amanhã, o Joe na sexta e o Bottas no sábado. Aston Martin terá Drogovic e Alonso amanhã, mas não falou como vai ser na sexta e no sábado. A Haas vai ter os dois pilotos nos três dias, a Alfa Tauri também os dois pilotos nos três dias e a Williams vai ter o Albon e o Sargent amanhã, Sargent na sexta e Albon no sábado. Então tá aí a tabelinha que foi pega aqui no Scuderia Milani também, mas o Scuderia Milani pegou do Sala Sampa Racing, acredito que seja essa a página, na verdade é Sala Stamp Racing, né? Alguma coisa assim 
do pessoal colocando o lineup. Basicamente temos que ver se o Drogovic vai correr todos os dias da pré-temporada e também ver se ele vai correr no grande prêmio, nós já falamos sobre isso aqui, dá uma olhada nos outros dois vídeos que lançamos em que citamos essa questão do Drogovic, vamos ficar na torcida para ele então aparecer não desejando o mal do Stroll. Para a nossa última notícia de hoje, antes eu quero falar aqui que eu quero mandar um abraço para o Lucas Lacerda, filho do Luiz Roberto, que acompanham aqui o canal, inclusive o Luiz estava aqui mandando e-mail sobre o Guia da F1. Um abração para o Lucas, que está sempre acompanhando para a gente, 12 anos de idade, já é um fã de Fórmula 1. Espero que o Lucas curta bastante a temporada 2023 e o Luiz Roberto também, muito obrigado pela companhia em todos os vídeos, agradeço demais o apoio de vocês. Também quero lembrar do Guia da Fórmula 1 2023, que está disponível aí embaixo, você tem mais de 140 páginas sobre pilotos, circuitos, equipes, história da Fórmula 1, tá bem legal, muito obrigado pelo feedback de vocês e também por todos aqueles que estão adquirindo, você pode ver aí embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Entrando na nossa notícia principal, Está saindo um rumor, o The Race falou sobre isso inclusive, você vai ter o link na descrição aí, numa matéria sobre os principais pontos da pré-temporada e tal, tem uma coisa que me chamou bastante atenção. A Aston Martin, de acordo com os rumores que estão saindo, teve um ganho muito bom no túnel de vento e é um ganho como algo realmente grande. O simulador tem sido muito forte da Aston Martin, indicando algo no nível das grandes equipes, quando eu digo grandes, das três principais que estão disputando vitórias. Não seria um carro para apenas disputar quarto lugar, mas para disputar lá na frente por quem sabe pódios e vitórias. Obviamente, nós não podemos tomar as simulações como sendo algo definitivo, até porque nós temos até no passado recente da Fórmula 1, Basicamente a Mercedes falando que tinha um carro um segundo mais rápido no simulador e chegou na pista, não era. Por outro lado, nós temos também exemplos de equipes que conseguiram fazer na pista o mesmo que no simulador, como foi o caso da Brown GP em 2009. Então o que você deve esperar da Aston Martin, na minha humilde opinião, já que nós ainda vamos ver a pré-temporada? Fique com o pé atrás com esse tipo de rumor, mas de olho na equipe. Veja nas onboard se o carro está equilibrado, veja o que os comentaristas que estão em loco estão falando sobre o equilíbrio do carro, sobre a velocidade que passa nas curvas, sobre como a equipe está abordando. Fique de olho nem tanto nos tempos, mas ainda assim vamos ver como que a equipe está se saindo, às vezes ela vai fazer um long run, então veja como está a consistência, porque se a Aston Martin der esse salto, vai ser muito bom para a competição, vai ser muito bom para a temporada. Mas eu espero, para ser bem sincero, uma coisa mais pé no chão, em que a Aston Martin, na verdade, brigue pelo quarto lugar de uma forma mais forte. Seria legal ver quatro equipes brigando lá na frente? Com certeza. Mas vamos ser mais pé no chão, vamos esperar para ver se esse rumor realmente vai se concretizar. Os ganhos nos simuladores são muito fortes da Aston Martin, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Imagina se o Alonso pode disputar um título, uma vitória aí, seria legal, né? O Stroll pegando um pódio, o Drogovic aí, se ele correr conseguindo alguma coisa, seria legal. Então vamos ver o que, que acontece, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!